Olá a todos, estou aqui às margens do rio Itabapuana, estou aqui para fazer um alerta para o poder público municipal e para também toda a sociedade bonjazuense. Hoje é dia 1 de agosto de 2011, ainda estamos no período da estiagem. Ao poder público, diretamente à prefeita, ao secretário de obras e ao secretário municipal de agricultura e meio ambiente, olhem para os bueiros e a situação das margens do nosso rio dentro da cidade. O lixo está sendo jogado indiscriminadamente, não existe sequer uma lixeira em toda a extensão da margem do rio dentro da cidade, até na calçadão da Beira Rio está se despejando lixo. Prefeito, nosso rio está morrendo e em novembro ele vai invadir as casas conforme ele faz todos os anos. São centenas de famílias ribeirinho que estão à mercê do rio e da ausência do poder público em Bom Jesus e Tabapuano. Então, prefeita, a sociedade Bom Jesus se propõe um pacto à senhora. A senhora bota uma estrutura de coleta de lixo decente em Bom Jesus, coloque um número de lixeira condizente com a necessidade, pelo tamanho da cidade, e promova uma campanha de conscientização, que a sociedade está aguardando e ela vai colaborar com isso. Meu muito obrigado e lembre-se, hoje ainda é dia 1 de agosto. A senhora tem dois meses e meio para diminuir os impactos das chuvas nas famílias ribeirinhas de Bom Jesus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, amigos internautas. Estamos aqui no bairro Sebastião Pimentel Marques, próximo à Beira Rio, próximo à área onde as autoescolas fazem treinamento com seus alunos, um terreno baldio e atrás de uma escola municipal que fica aqui ao lado da Secretaria de Obras bem debaixo do nariz do São Miguel Mota e o que temos aqui é um lamentável acúmulo de entulhos, paralelepípedos, lixo, animal pastando em área urbana, enfim, isso aqui demonstra de forma muito clara a total incapacidade do São Miguel Mota em manter a cidade limpa, onde nos fundos da secretaria no qual ele é o chefe, é o responsável, está se procriando aqui uma fonte inesgotável de mosquito da dengue. Veja bem, senhores, essa caçamba aqui, quem garante que não vai sair vários mosquitinhos aqui de dentro, entendeu? Para infectar o, as crianças dessa escola municipal no bairro Mentel Marques. Isso é uma pouca vergonha o que está acontecendo na Secretaria Municipal de Obras. Não tem um canto do município que você não vai que não tem acúmulo de lixo em vias públicas, em terreno baldio, onde o poder público não cumpre com as leis e não faz cumprir com as leis, já que ele tem a prerrogativa de fiscalizar o que está de errado no município. Já está mais que na hora da prefeita Branca Mostra, Branca Mota dá uma demonstração de autoridade e exonerar esse secretário de obras. Não é só porque ele é o marido dela que ele tem que continuar, não, porque a incompetência dele é latente frente à administração pública. Basta olhar esse vídeo. Uma boa tarde para todos. Estamos aqui em Pirapitinga de Bom Jesus, onde nem tudo é festa em Pirapitinga. Estamos aqui registrando o lixão de Pirapitinga. Essa prefeita adora um lixão a seu aberto. E como se não bastasse, hoje ela superou. Porque o lixão dela está rente a uma mata onde deveria ser uma APP, uma reserva de Mata Atlântica. Mas está expondo a nossa vegetação natural à sua incapacidade de dar destino correto ao nosso lixo. Prefeita, chega de lixão, prefeita, por favor. Não seria isso o crime ambiental? Bom dia, amigos. Hoje é 4 de novembro de 2011, sexta-feira. E resolvemos vir aqui em Santa Isabel, onde foi a antiga unidade de tratamento de lixo, que hoje é um tremendo lixão, pois desde semana passada do feriado, que antes do feriado, que está pegando fogo nesse aqui, Ninguém sabe quem botou fogo, os funcionários aqui não, não afirmaram, não tem noção de quem é a autoria desse fogo, mas essa fumaça tóxica está espalhando pelo bairro Lia Márcia, Santa Isabel, Nova Bom Jesus, Iuru, Bom Jesus do Norte e com certeza 
vai causar muitos transtornos que diz respeito a problemas de saúde, problemas respiratórios, sem contar a poluição da atmosfera. Então, a prefeitura está começando a tomar uma medida para resolver essa questão. Mas eu não sei se a medida que ela está tomando é correta. Ela está pegando esse aterramento, ela começou a fazer, ela vai jogar terra por cima do lixo. Esse lixo aí vai ser abafado por terra e vai ficar material plástico, vidro, material que dura aí anos e anos, décadas e décadas para se deteriorar no, no solo. E o projeto emergencial da prefeitura para acabar com o fogo é fazer esse aterro. Como vocês estão vendo, é lamentável ver que a menos de 10 quilômetros do centro de Bom Jesus é um, como se fosse um cartão de visita da nossa cidade, porque essa rodovia aqui é uma rodovia de chegada de quem vem da BR-101. É uma das entradas do município. E o que nós vimos é a deterioração brutal do meio ambiente que está ocorrendo aqui há pelo menos 10 anos, porque até 2000 aqui funcionava uma unidade, unidade de tratamento de lixo, gerava mais de 50 empregos, a destinação do nosso lixo era correta, mas esse grupo que controla a prefeitura, parece que a grande meta deles é botar um lixão em cada canto do município, já tem lixão na Serrinha, em Pirapitinga, em Rosal e esse gigante aqui, que nos envergonha tanto. É aqui que é o distrito industrial, onde logo ali na frente tem a fábrica da Chamego, onde vai fazer doce e a gente não sabe a qualidade da água que chega para eles. Aqui atrás é queimado lixo hospitalar em vala aberta, numa vala rasa, onde compromete diretamente o lençol freático que aqui tem, onde passa um córrego logo ali perto que deságua no Rio Tabapuana. Já está mais que na hora desse governo irresponsável com o meio ambiente tomar medidas cabíveis para acabar com essa vergonha que é esse lixão aqui em Bom Jesus. É o que eu tenho para falar hoje. Um bom dia para todos. Com a cabeça, vamos começar. Bom dia, amigos. Estamos aqui na Santa Isabel, no Distrito Industrial da Nova Bom Jesus em frente às duas instalações da nova fábrica da Chamego e inexplicavelmente logo ali à esquerda também tem um lixão e inexplicavelmente ele está atravessando a pista onde está tendo um despejo criminoso de lixo aqui estão queimando lixo não é só entulho de obra mas também lixo descartável plástico, tem metal, papel é esse governo municipal com a sua grande meta em disseminar vários lixões pelo município e o um governo irresponsável com o meio ambiente, onde o cartão postal de Bom Jesus, o cartão de entrada está se tornando a marca registrada do governo, que é os muitos lixões que tem em Bom Jesus. Bom dia a todos. Boa tarde, amigos. Estamos aqui nas esquinas, na esquina das ruas Fazenda e Doutor Abreu Lima. E acabou de dar uma pequena chuva entre as várias que teremos no verão. E aqui já fica provado que nossos bueiros estão completamente entupidos. Esse é só um ponto de alagamento dentre vários que teremos em Bom Jesus ao longo desse, dessa temporada de chuva. Isso aí mostra a total incapacidade do secretário Miguel Mota de manter a cidade limpa, organizada e viável. Ele só tem olhos para a Praça Governador Portela e para a obra que está sendo feita na sua casa com um recurso do governo. Então fica aqui registrado a primeira pequeno alagamento que teremos dentro dos muitos transtornos que sempre temos nessa época do ano. Mas se houvesse um serviço decente por parte da Secretaria de Obras e Manutenção das Galerias, dos bueiros limpos, muita coisa, muito transtorno poderia ser evitado para os banjazuenses que estão aí já tendo a sua, o seu direito de ir e vir, comprometido pela atuação desastrosa do senhor Miguel Mota na Secretaria de Obras. É uma vergonha essa Secretaria de Obras. É uma vergonha para o cidadão brasileiro ter que aceitar, ter que aceitar o secretário de obras só porque ele é marido da prefeita. Um abraço a todos. Olá, amigos internautas. Hoje é dia 15 de dezembro de 2011. Estamos aqui no bairro Santa Terezinha, próximo da estação de energia da, da Ampla. E eu estive por aqui há uns, aproximadamente uns 10 dias denunciando esse lixão que se formou dentro de Bom Jesus de Itabapuana. 
É impressionante como a prefeita e seu marido gosta do lixão, gente. Coisa horrível. E estamos aqui reafirmando que o lixão está de vento em popa. A matéria que eu fiz na semana passada com fotos, ela não mostrou, por exemplo, essa parte que eu estou passando agora. E o lixão está aí, ó. não precisa dizer nada. Eu só sei que de 10 dias para cá, houve tempo suficiente de se criar milhares de mosquitos da dengue e sair voando por aí, né? Fazendo suas vítimas, dando suas picadinhas. O Clerinho, o vereador, já denunciou que tem muitos casos de dengue, que a situação está preocupante. Mas a prefeita está muito tranquila, entendeu? Nesse momento ela está lá comemorando, é, tentando colher seus dividendos políticos na Copa Gazetinha, estava discussando lá no ginásio do Olímpico. E aqui o lixo comendo solto. É lixo que é queimado. Infelizmente é uma situação lamentável que estamos vivendo em Bojazita Vapuana. Esse secretário de obras incompetente que não sabe o que, que é a obrigação do poder público manter a cidade limpa em condições ideais de higiene. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde, com a sua equipe do Programa de Prevenção e Combate à Dengue, tem feito a sua parte. É reconhecido que eles estão trabalhando muito, eles estão cumprindo com todo o cronograma determinado pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, tem visitado algumas casas, tem feito a sua publicidade de conscientização. Eu acredito que a sociedade esteja fazendo a sua parte, ou a maioria, a maior parte da sociedade esteja cumprindo o seu papel, mas o senhor Miguel Mota definitivamente não está. O senhor Miguel Mota, ele mantém a cidade imunda, nem comigo aqui, correndo pelo município, dando uma força a ele, mostrando para ele onde é que está a sujeira, ele se sensibiliza, por conta de vaidade política, de repente, só porque eu sou oposição ao governo dele. Ele, só de pirraça ele não vem limpar, para depois não dizer que fui eu que mandei ele limpar. Mas eu estou falando aqui na condição de cidadão, seu Miguel. Contribuinte, bom jesuense, que preocupa com a coletividade, com a situação da coletividade. Então, mais uma vez, eu faço um apelo ao secretário de obras. Venha limpar, acabar né, com esse lixão horroroso aqui no bairro Santa Terezinha. Olha isso aqui, será que não vai ter mosquitinha aí? Será que eles não vão chegar na área? Não é possível, né? Não é possível. O Bom Jesus vai ser tão abençoado assim de estar tão imunda e imune da, de uma epidemia de, de dengue tão grave como a que ocorreu no passado. Vocês observam que já tem 3 minutos e 10 segundos de vídeo e agora é que eu estou chegando na, no, no sprint final do lixão, né, seu Miguel? Então, seu Miguel, vem aqui no bairro Santa Terezinha, é fácil identificar, olha só. Olha lá, aqui ó, estação de energia da, da Ampla. Então você já sabe onde é que fica. Não é difícil achar não, porque Jesus é pequenininho. E aqui esse lixão aqui, ele, ele tem um potencial gigantesco de atingir não só o bairro de Santa Terezinha, mas o bairro de Jardim Valéria também. O bairro das casas bonitas, do pessoal que é mais conscientizado, de forma, tem, é mais bem informado. Mas eles vão, eles vão ser vítimas da dengue. Eu tenho certeza que as casas do Jardim Valéria também estão limpas, os moradores que são mais escolarizados estão cumprindo sua parte, estão conscientes disso, mas a Secretaria Municipal de Obra é um vexame, é um fiasco a administração do seu Miguel Mota. Bem, ele já tinha dado essa demonstração de incapacidade quando ele foi prefeito. Isso aí não é novidade para ninguém. Mesmo na ocasião ele querendo se reeleger com apoio de governador e tudo, ele levou uma derrota cachapante nas urnas. O povo não quis ele mais. Então fica aí. Um boa tarde a todos. Não sei se dá para desejar boa tarde mediante esse cenário triste, lamentável. Mas, seu Miguel, no próximo mês você vai ter que dividir o salário comigo. Eu estou trabalhando de graça para o senhor, seu Miguel. Não dá, né? Aí eu tenho que fazer, tenho que ganhar o meu, a situação está difícil, eu não tenho um salário de secretário conforme o senhor tem, entendeu? Nem salário eu tenho, estou correndo atrás de emprego aí, para começar a trabalhar só em janeiro, mas, seu Miguel, vem limpar a cidade, você está sendo bem pago, você recebe em dia, seu salário não atrasa, você não, precisa, não tem a bola de 25% cortado pela prefeita, entendeu? Olha só, o Jardim Valera é logo ali na frente, ó. É isso aí. E a Rádio Transvale recebeu uma denúncia uma queixa de uma moradora do bairro Santa Terezinha sobre a situação da coleta de lixo por lá. E eu estive lá ontem à tarde, circulei por todo o bairro, naquela parte alta, no conjunto habitacional Castelo Branco, na rua Coronel Portugal, 
e a coisa lá tá lamentável, tá caótica. Desde tem quase uma semana que não tem coleta de lixo. O lixo está acumulado na porta das casas, porque os moradores estavam habituados a colocar a sacola de lixo fechadinha e passar a coleta, mas não passa há quase uma semana. Muitos entulhos amontoados nas calçadas, entulhos de árvore, galho seco, resto de móveis, resto de entulho de obra, é, alguns pontos de esgoto de residências minando na calçada no meio da rua, aquilo ali... O que eu vi ontem, fotografei, registrei, demonstra assim, um total descaso que o secretário de obras tem com os bairros periféricos de Bom Jesus. Enquanto a prefeita fica aí propagando sua campanha de dengue, colocando várias plaquinhas, outdoor, somente aqui no centro da cidade, e fazendo aquela ação ridícula de panfletagem que não traz resultado nenhum, o lixo está acumulando nos bairros periféricos de Bom Jesus e é lá que vai se proliferar o mosquito da dengue. Então não adianta fazer essa campanha de fachada aqui no centro da cidade para dizer que está fazendo alguma coisa, para a população ver que está fazendo aqui, se na periferia a situação está complicada. É muito lixo acumulado. Teve uma senhora que tinha há vários dias um entulho enorme de galho de árvores que foram cortados e colocados na calçada dela, não foi ela que colocou. Ela pediu por diversas vezes para a prefeitura retirar aquilo, a prefeitura não retirou e ontem, ela, na hora que eu passei por lá, ela estava acertando com o rapaz que tem um caminhão que ela vai pagar do próprio bolso para tirar o entulho da frente da casa dela, que o poder público é inoperante, é incapaz. O secretário de obras, ele está preocupado em fazer política, está preocupado em lamber a praça, de fazer a gracinha dele na praça, mas a situação nas ruas dos bairros periféricos de Bom Jesus é caótica. Então, tem que se protestar contra a Secretaria de Obras, que a Secretaria de Obras não vem prestando serviço de qualidade para a sociedade bonjesuense. Ele só se preocupa em fazer aquela maquiagem enganosa aqui no centro da cidade. Aí quem chega, passa, vê tudo limpinho, mais ou menos limpinho, muita placa de, de alerta contra a dengue, mas se der uma volta nos bairros periféricos do município, vai ver que a realidade é bem diferente. A inoperância da Secretaria de Obra é latente nesse governo. E cadê o nosso caminhão compactador de lixo, hein? É... Ainda não existe. Já tivemos dois no passado recente, até 2000 tinha, tínhamos dois caminhões compactadores de lixo, a unidade de tratamento de lixo funcionava contento, gerava empregos, mas a partir de 2001 para cá, coincidentemente, tudo isso acabou. Coincidência ou não, entre 2001 e 2004, o secretário de obras era o prefeito. E agora ele está mantendo esse padrão ridículo de, de qualidade do serviço dele. É público notório que a única credencial que o habilita para ser o secretário de obra é o fato de ele ser o marido da prefeita. Não tem outra credencial, não porque tem outra né? não tem outra explicação, infelizmente. Porque a gestão realmente... A gestão dele é uma vergonha, tanto como prefeito como secretário de obras. Então fica o nosso protesto, temos que protestar sim, porque ele é um servidor público, ele é pago com salário do contribuinte para prestar serviço de qualidade. E o serviço que ele presta é de péssima qualidade, infelizmente. Então esse é o Transvale Notícia em tom de protesto hoje, em, em solidariedade aos moradores do bairro Santa Terezinha, popularmente conhecido como Volta da Areia, que está uma imundícia aquilo lá. Lixo espalhado para todo lado há quase uma semana e o risco de dengue é iminente. Hoje já está chovendo. Então aquele monte de entulho vai armazenar água, depois abre o sol e o mosquito se prolifera. Então, esse é o Transvale Notícia de hoje, meu jovem. Ok, um abraço Fred. A todos. Um abraço, Fred. Um abraço a todos. Agora, 10 horas mais 8 minutinhos. Próxima edição Transvale Notícias, uma hora. Olá, amigos internautas. Estamos aqui na subida do Morro do Querosene, a caminho do Monte Calvário. E, para variar, muito lixo pelo caminho. Como todos podem ver, esse aqui é o campinho de futebol que tem no meio do caminho para quem sobe no Morro do Querosene, estou pegando uma vista parcial de Bom Jesus do Itabapuana, e para todo lado tem descumprimento do código de postura do município, do código da lei orgânica, onde no que diz respeito à preservação do meio ambiente, as condições de higiene e vias públicas. Como pode ver, a prefeita adora lixões, e agora ela está fazendo sucursais nos bairros também. Esse aqui ela botou uma caçamba para logicamente ela transbordar, que eles esquecem da caçamba aí, mas os urubus estão aí tomando conta, estão desfrutando do lixo que está se deteriorando a céu aberto, aqui onde pretende fazer uma praça e um mirante para desenvolver o fluxo turístico aqui em cima. 
mas os turistas, predadores do lixo já estão aí, que são os urubus. Agora é uma pouca vergonha isso no centro de Bom Jesus de Tabapuana, onde a campanha faz a, a prefeita faz a campanha ridícula contra a dengue, onde só se distribui panfleto e joga a responsabilidade por conta da sociedade, mas o poder público não faz absolutamente nada para prever. Esse é o governo que propaga lixões indiscriminadamente em Bom Jesus de Tabapuana. Um abraço a todos.